गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फेड होम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड गाइंड लेट एस सी सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व द फेड होम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड गाइंड गिवन बाय जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैम द इंटीग्रल जीरो टू वन एस टी स्क्वेयर प्लस एस के टी इन टू जी टी डी टी दिस इज फेड होम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड गाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट्स बोथ आर फिक्सड एंड द कर्नल विच इज एस टी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर टी दैट इज अ सेपरेबल कर्नल नाउ दिस इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज जी एस इज इक्वल टू एस प्लस लैमदा एस इंटीग्रल जीरो टू वन टी स्क्वेयर जी टी डी टी प्लस लैमदा एस स्क्वेयर इंटीग्रल जीरो टू वन टी जी टी डी टी मीन्स द टर्म्स इन एस वी हैव टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल एंड नाउ टेकिंग द नोटेशंस द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन टी स्क्वेयर जी टी डी टी दैट इज डिनोटेड बाय सी वन एंड द इंटीग्रल जीरो टू वन टी जी टी डी टी दैट इज डिनोटेड बाय द टर्म सी टू नाउ लेट एस कंसिडर सी वन एंड सी टू वन बाय वन सो फर्स्ट डे लेट एस कंसिडर सी वन नाउ सी वन इज द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन टी स्क्वेयर इंटू जी टी डी टी नाउ फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड बाय रिप्लेसिंग एस बाय टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी टी सो फ्रॉम हेयर वी हैव ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ जी टी बाय रिप्लेसिंग एस बाय टी सो फ्रॉम हेयर जी टी विल बी टी प्लस लैमदा टी सी वन प्लस लैमदा टी स्क्र सी टू सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी टी हेयर फ्रॉम हेयर वी गेट सी वन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू वन टी स्क्र इन टू दिस इज द वैल्यू ऑफ जी टी नाउ मल्टीप्लाइंग एंड सेपरेटिंग द टर्म्स एंड डूइंग द इंटीग्रेशन सो फ्रॉम हेयर दिस इज टी क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन नेक्स्ट टर्म इज लैमदा सी वन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब फ्रॉम जीरो टू वन नेक्स्ट इज लैमदा सी टू इज कॉन्स्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू दी पावर फॉर्म फ्रॉम जीरो टू वन नाउ सॉल्विंग द इंटीग्रल्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इज गिवन बाई टी रेज टू दी पावर फोर बाय फोर बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन प्लस लैमदा सी वन इन टू द इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इज टी रेज टू दी पावर फोर बाय फोर बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन नेक्स्ट लैमदा सी टू इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू दी पावर फोर बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन नाउ फ्रॉम हेयर आफ्टर सब्सिट्यूटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट्स हेयर वी गेट सी वन इज इक्वल टू वन बाय फोर प्लस लैमदा सी वन बाय फोर प्लस लैमदा सी टू बाय फाइव नाउ शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट वन माइनस लैमदा बाय फोर इन टू सी वन माइनस लैमदा बाय फाइव सी टू माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू जीरो सो वी हैव ऑप्टेन वन ऑफ द इक्वेशंस नाउ लेट एस सॉल्व सी टू नाउ सी टू इज गिवन बाय इंटीग्रल जीरो टू वन टी इन टू जी टी डी टी सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी टी हेयर फ्रॉम द इक्वेशन टू आफ्टर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी टी वी गेट टी इन टू टी प्लस लैमदा टी सी वन प्लस लैमदा टी स्क्र सी टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन नाउ सिंप्लीफाइंग दिस इंटीग्रल वी गेट सी टू इज इक्वल टू टी क्यू बाय थ्री बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन लैमदा सी वन इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्र इज टी क्यू बाय थ्री बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डेट इज टी रेस टू दी पावर फोर बाय फोर बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन नाउ सब्सिट्यूटिंग द लिमिट्स हेयर एंड शिफ्टिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट अनदर इक्वेशन इन सी वन एंड सी टू विच इज गिवन बाय माइनस लैमदा बाय थ्री इंटू सी वन प्लस वन माइनस लैमदा बाय फोर इंटू सी टू माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी वन एंड सी टू फ्रॉम द एल्जब्राइक सिस्टम फॉर्म बाय द इक्वेशन थ्री एंड फोर नाउ वी हैव द टू इक्वेशन इन सी वन एंड सी टू सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड सो सी वन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ माइनस लैमदा बाय फाइव एंड माइनस वन बाय थ्री माइनस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इन द सेम वे सी टू डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स वन डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन माइनस लैमदा बाय फोर विथ वन माइनस लैमदा बाय फोर माइनस द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स सो फ्रॉम हेयर आफ्टर टेकिंग द एल्शियम वी गेट सी वन अपॉन सिक्सटीन लैमदा पर सिक्सटी माइनस फिफ्टीन लैमदा बाय टू फोर्टी इज इक्वल टू सी टू डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री 
and from here after expanding the squares and simplifying we get 1 upon 240 minus 120 lambda plus 15 lambda square minus 16 lambda square divided by 240 so from here we get the terms c1 upon 60 plus lambda by 240 is equal to the third term which is 240 upon 240 minus 120 minus 120 lambda minus lambda square so from here we get the value of c1 which is given by 60 plus lambda divided by 240 minus 120 lambda minus lambda square and also from these two terms we get the value of c2 now we can substitute the values of c1 and c2 in the equation second so after substituting the values in the equation second we get the solution which is given by gs is equal to s plus lambda s into 60 plus lambda divided by 240 minus 120 lambda minus lambda square plus lambda s square into 80 upon 240 minus 120 lambda minus lambda square so after simplifying this we get the required solution of the fredholm integral equations